গাইবান্ধা পাঁচ আসনে ভোট বন্ধের সিদ্ধান্ত হটকারী নয় সিসিটিভি ফুটেজে অনিয়ম দেখেছে কমিশন বললেন সিইসি তদন্ত কমিটি গঠন আওয়ামী লীগ প্রার্থীর সমর্থকদের বিক্ষোভ নির্বাচন নিয়ে বিদেশি কূটনীতিকদের সীমা না ছাড়াতে হুঁশিয়ারি পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সমালোচনা যতই হোক স্বচ্ছ ভোটের কথা বলবই মন্তব্য জার্মান রাষ্ট্রদূতের গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত থাকায় উন্নয়নে এসেছে গতি বললেন প্রধানমন্ত্রী যুদ্ধ নয় সবসময় শান্তির পক্ষে বাংলাদেশ সার্বভৌমত্ব রক্ষায় প্রতিরক্ষা খাতে আধুনিকায়ন এবং চট্টগ্রামে কর্ণফুলি নদীতে ডকইয়ার্ডে তোলার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডুবে যায় ফিশিং জাহাজ ক্যাপ্টেন সহ ছয় জনে মৃত্যু নিখোঁজ দুই চলছে উদ্ধার অভিযান সময় সংবাদের সঙ্গে আছি আমি ছোঁয়া গাইবান্ধা পাঁচ আসনের ভোট বন্ধের সিদ্ধান্ত হটকারী নয় সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অনিয়ম পাওয়ায় জেনে বুঝেই কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুপুরে ব্রিফিংয়ে এ কথা জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউ্বাল তিনি বলেন যে কোনো জায়গায় বসেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে কমিশন তদন্ত কমিটি সাত দিনের মধ্যে রিপোর্ট দেবে বলেও জানানো হয় গাইবান্ধার এক উপনির্বাচনেই যেন তোলপাড় পুরো দেশ সিসিটিভির ফুটেজ দেখেই একটি নির্বাচন বন্ধের মতো ঘটনা দেশে নজিরবিহীন তাই তো গাইবান্ধার ভোটের হাওয়া ছড়িয়ে গেছে সারা দেশে ইসির সমালোচনায় আওয়ামী লীগ থেকে বিএনপি এমন অবস্থায় নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করতে বৃহস্পতিবার জরুরি সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচন কমিশন শুরুতেই সিইসি বলেন কোনো হটকারী নয় জেনে বুঝে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা স্থানে থাকার চেয়েও যে অনেকটা আরও নিবিড়ভাবে দেখার সুযোগ কিন্তু এখানে হয় সে বিষয়টা হয়তো অনেকের জানা নাই সেই জন্য আমি আপনাদের মাধ্যমে সকলকে বলতে চাই আমরা হটকারী হটকারীভাবে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিনি প্রশ্ন উঠেছে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পরামর্শ না নিয়ে একের পর এক কেন্দ্রবন্ধ কতটুকু যৌক্তিক কিংবা আইন সিদ্ধ আবার যেখানে প্রিজাইডিং অফিসাররাই কথা বলছেন ভিন্ন শুরুয়ে সেখানে কেন এমন সিদ্ধান্ত তা আবার সিসিটিভির ফুটেজ দেখে এমন নানা প্রশ্নের জবাবে সিইসির একই জবাব কমিশন চাইলে আইন মেনে যে কোনো জায়গায় বসেই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন আমরা যদি মনে করি আমরা কি দিয়ে মনে করলাম ঢাকায় বসে করব না কুমিল্লায় বসে করব না চট্টগ্রামে বসে করব বা আমরা জাহাজে বসে করতে পারি তা নয় আমাদের কাছে যদি এটা 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 যদি আপনারা দেখেছেন এখানে ওই ধারাটা সিইসি বলেন তৃণমূল থেকে যে সব প্রশ্ন এসেছে তা যৌক্তিক তবে তারা করেছেন সঠিক কাজটি আমি যদি ওদের একজন হতাম তাহলে আমার কাছেও কিন্তু এই প্রশ্নটাই হতো এরা কিভাবে এটা বুঝল কিন্তু কাজে এই জিনিসটা একটু পরিষ্কার হওয়া উচিত সকলের কাছে যে আমরা দেখে শুনে চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং দেখেছি এর মধ্যে ঘটনা তদন্তে করা হয়েছে কমিটি সাত দিনের মধ্যে রিপোর্ট পেলে এই নির্বাচন কিভাবে নেওয়া হবে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানান সিইসি পাশাপাশি যাদের কারণে নির্বাচন ব্যাহত হয়েছে সেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে গাইবান্ধা পাঁচ আসনের উপনির্বাচন বন্ধ করার প্রতিবাদে উত্তাল সাঘাটা ও ফুলছড়ি টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ উপজেলা পরিষদে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা কর্মীরা তাদের অভিযোগ বিরোধী দলকে খুশি করতে ইসি বাতিল করেছে ভোট আশরাফুল ইসলামের ক্যামেরা রতন সরকারের রিপোর্ট অবিলম্বে নির্বাচনের ফল ঘোষণার দাবি জানিয়ে তারা বলেন বিরোধী দলকে খুশি করতে অনিয়মের অভিযোগ তুলে উৎসব মুখর একটি ভোট একক সিদ্ধান্তে স্থগিত করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিরোধী চার প্রার্থীর সঙ্গে যোগ সাজেশেরও অভিযোগ তোলেন তারা ষড়যন্ত্র করে সিএসি কে জানাইছে এবং সিএসি একতরফাভাবে এই সিদ্ধান্তটা দিয়েছে ওরা যে নৌকোর পোশাক বানাচ্ছে গুঞ্জি বানাচ্ছে বাইনে সেটা ভোট দিবে যা উনি রে বাইনে দেন যে তফসিল ঘোষণার মাধ্যমে ভোট আয়োজনের পর কোন কারণ ছাড়া মাঝপথে বন্ধ করে দেয় যে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে তার দায়ও সিসির ওপর চাপাচ্ছেন স্থানীয়রা সাড়ে তিন কোটি টাকা শুধু রাষ্ট্রীয় করে আমরা ব্যক্তিগত ভাবে যারা দূর থেকে বিভিন্ন শহর থেকে আমরা উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দিতে যাচ্ছিলাম ব্যক্তিগত যে খরচটা 
এই খরচটা ড্রাইভার কে নেবে এটা আমার একটা প্রশ্ন যখন নিয়ন্ত্রণ তার ভোটের বাইরে যায় তখন তাই তার উদ্যতন কর্মচারীকে জানাবি তারপরে সে ভোটে সিএজি কেন একা ভোট বদল করে আগের দিনের ঘোষণা অনুযায়ী বৃহস্পতিবার সাঘাটা উপজেলা পরিষদের মাঠে সমাবেশ করে আজই বন্ধ ভোটের ফল প্রকাশের দাবি জানানো হয় যে সকল সেন্টারে সুষ্ঠুভাবে ভোট সম্পন্ন হয়েছে তার ফলাফল অতি শীঘ্রই আমাদের মাঝে ফলাফলটা প্রকাশ করতে হবে আমরা আজকে একটা শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি দিয়েছি বিক্ষোভ কর্মসূচি যেটা আমাদের ইসি মহাদয়ের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত ছিল যে বা আমার পক্ষ থেকে ইভিএম এর প্রতি আস্থা নাই আমরা ভোটটা করব না ইলেকশন কমিশন আশ্বস্ত করেছিল যে ইভিএম এ ভোট হলো ভোটটা সুষ্ঠু এবং এটা নিরপেক্ষ হবে ইলেকশনটা স্থগিত বা বাতিল করায় আমরা স্বস্তি প্রকাশ করছি এই ঘটনার মধ্য দিয়ে সিসি নিজেই দেশে একটি অনিশ্চিত পরিবেশের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছেন বলে অভিযোগ করছেন তারা রতন সরকার সময় সংবাদ গাইবান্ধা গাইবান্ধা উপনির্বাচন ইসি কি কারণে বন্ধ করেছে তা বোধগম্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ নেতারা তারা বলেন শুধু সিসিটিভি ফুটেজ দেখে নির্বাচন বন্ধের সিদ্ধান্ত যৌক্তিক হতে পারে না এছাড়া চট্টগ্রামে বিএনপির মহাসমাবেশে লোকসমাগম হয়নি বলেও দাবি করেন তারা ঢাকাতে বিএনপির আসন্ন মহাসমাবেশ দিবা স্বপ্নই থেকে যাবে বলেও হুঙ্কার দেন ওবায়দুল কাদের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার অভিযোগ তুলে বুধবার ভোট গ্রহণের মাঝপথে নির্বাচন কমিশন বন্ধ করে দেয় গাইবান্ধা পাঁচ আসনের উপনির্বাচন সিসিটিভি ক্যামেরা পর্যবেক্ষণ করে নির্বাচন কমিশনের দেয়া এমন সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা চলছে দেশের বিভিন্ন মহলে এভাবে চলমান একটি নির্বাচন বন্ধ করার যৌক্তিকতা নেই বলেও সমালোচনায় মুখর আওয়ামী লীগ নেতারা বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর মোহাম্মদপুরে বাস রুট ন্যাশনালাইজেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন গাইবান্ধা উপনির্বাচন বন্ধে কোনো কারণ পাচ্ছে না তারা তবে সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে নির্বাচন কমিশন এছাড়া বুধবার চট্টগ্রামে বিএনপির বিভাগীয় সমাবেশে বিএনপির সমর্থকদের ঢল নেমেছিল বিএনপির এমন দাবিকে উড়িয়ে দেন আওয়ামী লীগের সেকেন্ড ইন কমান্ড চট্টগ্রামে যদি আমরা ঘোষণা দিই দশ লাখ লোক হবে শেখ হাসিনা উপস্থিতে তাই আপনার তা পারেননি সেখানে পারেননি অন্য আট বিভাগেও পারবেন না আর তাই বসে ওখানকার গোপন ছবি এখান থেকে চোখে ধরা পড়েছে তার ভিত্তিতে কেন্দ্রবন্ধ করা কতটা যৌক্তিক এ ব্যাপারে আমি নির্বাচন কমিশনকে বিনয়ের সঙ্গে ভেবে দেখতে এদিকে সকালে সচিবালয়ে এক অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী দাবি করেন চট্টগ্রামে বিএনপির বিভাগীয় সমাবেশে জনগণ সাড়া দেয়নি এমনকি দলীয় কর্মীরাও উপস্থিত হননি এছাড়া গাইবান্ধায় উপনির্বাচন বাতিল করার সিদ্ধান্তে ভোটাররা হতাশ হয়েছে বলে উল্লেখ করেন হাসান মাহমুদ সাধারণ জনগণ তাদের এই সিদ্ধান্তে হতবাক হয়েছে কারণ নির্বাচনী এলাকার কোনো জায়গায় কোনো ধরনের কোনো গণ্ডগোল হয় নাই একশো দেড়শো কিলোমিটার দূর থেকে কক্সবাজার থেকে সবাই এসেছে এরপরও পোলো গ্রাউন্ড মাঠের এক তৃতীয়াংশ ঠিক মতো পূর্ণ হয় নাই ফুটেজ দেখে নির্বাচন বন্ধের সিদ্ধান্তের আইনি ভিত্তি আছে কি না তা খতিয়ে দেখতে কমিশনকে অনুরোধ জানান আওয়ামী লীগ নেতারা ওবায়দুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা গাইবান্ধার উপনির্বাচনের ঘটনা প্রমাণ করে এ সরকারের অধীনে কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিকেলে ঠাকুরগাঁয়ে মত বিনিময় সভায় তিনি কথা বলেন অন্যদিকে চট্টগ্রামে সংবাদ সম্মেলনে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন আওয়ামী লীগ সহিংসতার পথে হাঁটছে বৃহস্পতিবার দুপুরে নিজ জেলা ঠাকুরগায়ে বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠন আয়োজিত এক মত বিনিময় সভায় যোগ দেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ সময় তিনি বলেন গাইবান্ধার উপনির্বাচন প্রমাণ করে এই সরকারের অধীনে কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় বিএনপির কর্মসূচিতে জনগণের শতশ্রুত অংশগ্রহণ সরকার পতনের বার্তা বলেও মন্তব্য করেন তিনি দলীয় সরকারের অধীনে কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় একটি উপনির্বাচন জাতীয় সংসদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেও সেখানে বর্তমান নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু নির্বাচন করতে না পারার কারণে নিজেরাই তারা এই নির্বাচনকে বন্ধ করে দিয়েছে চট্টগ্রামের যে জনতার ঢল নেমেছে লাখো মানুষের যে 
সমাবেশ হয়েছে সেই সমাবেশ থেকে বাংলাদেশের মানুষ কে চট্টগ্রামের মানুষ একটা বার্তা দিয়ে দিয়েছে যে এখন এই সরকার পতনের আন্দোলন শুরু হলো এদিকে সকালে চট্টগ্রামে বিএনপির নগর কার্যালয় নাসিমন ভবনে বিভাগীয় গণসমাবেশ পরবর্তী সফলতা নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খুসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন বিএনপির কর্মসূচিতে মানুষের ঢলে প্রমাণ করেছে গণতন্ত্রেরই জয় হবে আওয়ামী লীগ সহিংসতা রাজনীতি করে বলে ও মন্তব্য করেন তিনি আমরা দেশকে গণতন্ত্রের দিকে নিয়ে যাচ্ছি আমরা গণতন্ত্রের পথে থাকব যারা জোর করে ক্ষমতায় থাকতে চাই তারা সহিংসতার দিকে থাকবে জয় হবে গণতন্ত্রের যেই ঢল চট্টগ্রামে নামবে কোনো বাধা বিপত্তি সেটা বন্ধ করতে পারবে না বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না অনুষ্ঠানে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি বলেন নেতা কর্মীদের সমাবেশে আসার পথে সরকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে হামলা গ্রেফতার ও বাধা দিয়েও গতিরোধ করতে পারেনি আওয়ামী লীগের ঐতিহ্যে গণতন্ত্র এবং মানুষের নাগরিক স্বাধীনতা কখনোই সুরক্ষিত হয়নি নির্বাচন ইস্যুতে বিদেশি কূটনীতিকদের সীমা না ছাড়াতে হুঁশিয়ারি করেছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম দুপুরে ব্রিফিংয়ে অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের লাগাতার মন্তব্যের করা সমালোচনাও করেন তিনি বলেন জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদে সদস্যপদ অর্জন করা বাংলাদেশের মানবাধিকার নিয়ে মিথ্যাচারের জবাব এ সময় রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার বিষয়ে ব্যাখ্যাও দেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদে দুই হাজার তেইশ পঁচিশ মেয়াদে সদস্য পদের ভোট হয় গত মঙ্গলবার যেখানে সর্বোচ্চ একশো সাতটি ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশ এদিকে সমালোচনা যতই হোক নিরপেক্ষ সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত জার্মান রাষ্ট্রদূত বিকেলে রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে জার্মান চেম্বার অফ কমার্সের অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি চলমান সহিংসতা বন্ধে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে শত্রু না ভাবার পরামর্শ দেন রাষ্ট্রদূত I don't think um, that considering a political opponent as an enemy is very conducive to a healthy democratic environment. And I think you all know uh, what I mean. But uh, I, as an ambassador, have only rhetorics. I can call upon all those and, and those who have influence in their different camps uh, to exert all their influence to refrain from violence. Because this is not about a democracy. গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত থাকায় দেশের উন্নয়নে গতি এসেছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যুদ্ধ নয় সবসময় শান্তির পক্ষে বাংলাদেশ সকালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেকানাইজড ইউনিটগুলোকে পতাকা প্রদান অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি বলেন সার্বভৌমত্ব রক্ষায় প্রতিরক্ষা খাত সময়োপযোগী ও আধুনিকায়ন করছে সরকার সেনানিবাসে বৃহস্পতিবার নতুন এসব ইউনিটকে পতাকা প্রদান অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে যুক্ত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় জাতীয় সংগীত বাজিয়ে সশস্ত্র সালাম জানান মেকানাইজড ইউনিটের সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সেনা প্রধান নতুন মেকানাইজড ইউনিটগুলোর পতাকা উত্তোলন করেন সরকার প্রধান বলেন সেনাবাহিনীর সময়োপযোগী আধুনিকায়ন করছে তার সরকার তবে দেশ যে যুদ্ধের পক্ষে একেবারেই নেই তাও স্মরণ করিয়ে দেন তিনি আমরা সেনাবাহিনীতে নতুন কম্পোজিট ব্রিগেড প্যারা কমান্ডো ব্রিগেড যুক্ত করেছি যাওয়ার দরকার আমরা একে একে প্রায় সবই ক্রয় করেছি আমরা কারোর সাথে যুদ্ধ করব না আমরা যুদ্ধ করতে চাই না সকলের সাথে বন্ধু তো কারোর সাথে পরিচিত নয় আমি চাই আমাদের সেনাবাহিনী বা সশস্ত্র বাহিনী কখনো কোনো দিক থেকে পিছনে থাকবে না গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত থাকায় দেশের উন্নয়ন গতি পেয়েছে বলেও জানান সরকার প্রধান বলেন নেতৃত্বের প্রতি অনুগত থেকে কাজ করতে হবে জাতীয় নিরাপত্তা এবং ঝুঁকি মোকাবেলায় এই মেকানাইজ ইউনিট সমূহ সংযোজন এটা একটা নতুন মাত্রা আমাদের জন্য যুক্ত হল আজকে বাংলাদেশে ধারাবাহিক গণতন্ত্র রয়েছে বলেই আমাদের সর্ব ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছে আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেনাবাহিনীর সকল সদস্য নেতৃত্বের প্রতি অবিচল আস্থা ও পরিপূর্ণ অনুগত থেকে নিষ্ঠার সাথে দেশের সেবায় সবসময় নিজেকে নিয়োজিত রাখবেন পরে সম্মিলিত প্যারেডের মাধ্যমে সরকার প্রধানকে সালাম জানানোর মধ্য দিয়ে শেষ হয় পতাকা প্রদানের আনুষ্ঠানিকতা দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা দুর্যোগে দায়িত্বহীন কেউ যাতে ক্ষমতায় না আসে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 
সকালে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসের অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল মাধ্যমে যোগ দিয়ে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী দুর্যোগ প্রশমনে বিশেষ অবদানের জন্য 83 জন স্বেচ্ছাসেবককে পুরস্কৃত করা হয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে পুরস্কার তুলে দেন ত্রাণ ও দুর্যোগ প্রতিমন্ত্রী ডক্টর এনামুর রহমান অনুষ্ঠানে একযোগে 50টি মুজিব কিল্লা 80টি বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র ও 25টি জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয় সরকার প্রথম বলেন জনসচেতনতা বেড়েছে বলেই প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতি কমেছে বাংলাদেশ সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে আমাদের এটাই দাবি ছিল জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে সমস্ত দেশগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হবে এদেরকে সব রকমের সহযোগিতা তাদের দেওয়ার কথা দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো আমরা তো অনেক প্রতিশ্রুতি পাই কিন্তু বাস্তবে কতটুকু সহযোগিতা পাওয়া যায় দুর্যোগ সহনশীল দেশ হিসেবে আজকে কিন্তু বিশ্বপকে বাংলাদেশ একটা স্থান পেয়েছে এটা আমরা প্রমাণ করেছি কিন্তু এটা অব্যাহত রাখতে হবে যে আবার ওরকম যেন কেউ না আসে ক্ষমতায় যে যত মানুষ মারা যাওয়ার কথা ছিল তত মানুষ মরে নাই এই কথা বলে দায় দায়িত্বহীনতার পরিচয় যেন কেউ না দেয় ভবিষ্যতে সেদিকেও দেশবাসীকে সতর্ক থাকার অনুরোধ জানাচ্ছি সময় সংবাদে আরও থাকছে ভয়াবহ রূপে ডেঙ্গু ঢাকা ও কক্সবাজারে নতুন ধরন শনাক্ত দেরি করে হাসপাতালে নেয়ায় ভর্তির তিন দিনের মধ্যেই মারা যাচ্ছেন অনেকে সংকটের মধ্যে স্বস্তির খবর কোনো পর্যায়ে বাড়ছে না বিদ্যুতের দাম পাইকারি পর্যায়ে পিডিবি ছেষট্টি শতাংশ দাম বাড়ানোর আবেদন জানালেও সারা দেয়নি বিইআরসি দাম বাড়াতে পিডিবির আবেদনে যথাযথ তথ্য উপাত্তের ঘাটতি পেয়েছে কমিশন সারা দেশে লোডশেডিং এ জনজীবনে ভোগান্তির মধ্যে শঙ্কা জেগেছিল বিদ্যুতের দাম নিয়ে তবে সংকটময় পরিস্থিতিতে স্বস্তির বার্তাই দিল বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বিইআরসি পাইকারি পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম 66 শতাংশ বাড়াতে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড পিডিবির প্রস্তাবে সাই দেয়নি কমিশন পিডিবি বছরে 30000 কোটি টাকা ঘাটতি দাবি করলেও আবেদন পর্যালোচনা করে বিইআরসি বলছে সংস্থাটির দাবি তথ্য ভিত্তিক ও যুক্তিসঙ্গত নয় এছাড়া 2020 সালের ফেব্রুয়ারিতে সবশেষ বিদ্যুতের দাম নির্ধারণের সময় বছরে ভর্তুকি ধরা হয়েছিল 3600 কোটি টাকা যা বেড়ে এখন দাঁড়িয়েছে 17000 কোটি টাকা এসব বিবেচনায় দাম বাড়ানোর আবেদন নাকচ করে দেয় বিআরসি আপনার যুক্তিটা কিন্তু সঙ্গতভাবে তুলে ধরতে হবে আপনার তত্ত্ব উপাত্ত আপনাকেই দিতে হবে যে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড থেকে যে প্রস্তাবনাটা এসেছে প্রস্তাবনাটা সম্পূর্ণ ছিল না এবং তাদের যে যুক্তিগুলো সেই যুক্তিগুলো আমরা সঙ্গতভাবে তাদের সঙ্গে কথা কথা চাহা চাওয়ার সঙ্গে তাদের যে অপরিবর্তিত থাকায় সুযোগ নেই গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর বিআরসি বলছে আদেশ ঘোষণার ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে ভোক্তা স্বার্থ সহ সার্বিক পরিস্থিতি যে প্রস্তাব করলো পাইকারি সঙ্গে সঙ্গে তার বিতরণের উপরে কি প্রভাব পড়বে খুচরা মূল্যের উপরে কি প্রভাব পড়বে এটা তো তাকে একটু বলা দরকার ছিল এখন যদি একটা কিছু আমি পাইকারি করি একেবারে পাইকারি শব্দটা উচ্চ করে বিদ্যুৎ দাম বাড়ছে কইয়া অনেকে সুবিধা নিতে পারে চট্টগ্রামে কর্ণফুলি নদীতে ডকিয়ার্ডে তোলার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডুবে যায় ফিশিং জাহাজ এ ঘটনায় জাহাজটির ক্যাপ্টেন সহ ছয় জনের লাশ উদ্ধার হয়েছে নিখোঁজ দুই জনকে উদ্ধারে চলছে অভিযান বিস্তারিত জানাচ্ছেন পার্থ প্রদীপ বিশ্বাস মেরামতের জন্য ইসানগর ডকিয়ার্ডে তোলা হচ্ছিল এফ ভি মাকফিরাত নামে একটি ফিশিং জাহাজ একটি বয়ার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে হঠাৎ ভেঙে যায় জাহাজটির পাখা 
ধাক্কা লাগার পর অল্প সময়ের মধ্যে ভেতরে পানি ঢুকে কর্ণফুলী নদীতে তলিয়ে যায় জাহাজটি এ ঘটনা ঘটে মঙ্গলবার রাতে দেড়টার দিকে এই সময় জাহাজে থাকা একুশ জনের মধ্যে চোদ্দ জন সাঁতরে তীরে উঠতে সক্ষম হয় তবে জাহাজটির ক্যাপ্টেন ফারুক সহ নিখোঁজ হন সাতজন জাহাজটা নিচে ডকে তোলার জন্য পিছে ব্যাগ দিছে পিছে ব্যাগের জন্য বয়াতে বাড়ি গিয়ে হঠাৎ উল্টে গেছে খবর পেয়ে উদ্ধার অভিযান শুরু করেন নৌ পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলের সদস্যরা উদ্ধার অভিযানের দ্বিতীয় দিনে কর্ণফুলী নদীর বিভিন্ন জায়গা থেকে ক্যাপ্টেন ফারুক সহ পাঁচজনের লাশ উদ্ধার করা হয় এছাড়া চিকিৎসাধীন অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেলে আরও একজনের মৃত্যু হয় এদিকে নিখোঁজদের দ্রুত উদ্ধারের দাবি জানিয়েছে স্বজনরা আমরা অনেক খোঁজাখুঁজি করছি যে কয়টা লাশ পাইছি কিন্তু ওদের মধ্যে উনি নাই মালিকের জন্য আমাদেরকে দেখে সুবিচার করে এটা ডুবে যাওয়া এফ বি মাকফেরা জাহাজটি র্যাঙ্কন ফিশিং লিমিটেডের মালিকানাধীন বলে জানা গেছে পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ চট্টগ্রাম ধর্ষণ প্রতিরোধে দুই হাজার বিশ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে সংশোধনী এনে সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড করা হয় তবে দুই বছরে এ ধরনের মামলায় মৃত্যুদণ্ডের রায় কার্যকরের হার মাত্র ছয় শতাংশ অ্যাটর্নি জেনারেল বলছেন আইন সংশোধনের আগে সংঘটিত অপরাধের বিচার হচ্ছে আগের আইনে এদিকে মানবাধিকার কর্মীরা বলছেন আইনের সংশোধনেও কমিনি অপরাধ প্রবণতা বরং সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে গিয়ে বিচার প্রক্রিয়াও হচ্ছে দীর্ঘ মাইমুনা হায়দার চৌধুরীর রিপোর্ট शस्तर विधान आनार पर चलती बचर जून पर्त मृत्युदंड राय देनीस जार मध्य आपेल बहाल रही मृत्युदंड कार्यकर मात्र एक আইনে পরিবর্তন হলেও কমেনি ধর্ষণের সংখ্যা এমনটাই বলছেন মানবাধিকার কর্মীরা একই সংস্থার সবশেষ তথ্য অনুযায়ী চলতি বছরেই সাতশো চৌত্রিশ নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন যার মধ্যে ধর্ষণ পরবর্তী হত্যার শিকার হয়েছেন চৌত্রিশ জন এবং ধর্ষণের পর আত্মহত্যা করেছেন সাতজন এমন পরিস্থিতিতে আইনের সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান আনা হলেও সেই অর্থে এর সুফল ভিক্টিম পাচ্ছেন না বলে মনে করেন মানবাধিকার কর্মীরা আইনের বিধান অনুযায়ী যখন কোনো মৃত্যুদণ্ডের ব্যাপার থাকে তখন কোর্ট এত সূক্ষ্মতি সূক্ষ্ম ভাবে চিন্তা ভাবনা করতে থাকে যে কোনো কারণে বেনিফিট অফ ডাউট যদি আসামের পক্ষে এক তিল পরিমাণ থাকে তখন সেখান থেকে আসামে কিন্তু ছাড়া পেয়ে যায় এদিকে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক জানালেন সমাজে কঠিন বার্তা দেওয়ার জন্য আইনের সর্বোচ্চ সাজার বিধান এনেও সমাজকে সম্পূর্ণ সুস্থ ধারায় আনা সম্ভব হচ্ছে না একই সঙ্গে জটের কারণেও কার্যকর করা যাচ্ছে না সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান শুধুমাত্র মৃত্যুদণ্ড দিয়ে আপনি সমাজের এই জায়গাটিতে পরিবর্তন করবেন বা শক্ত বার্তা দিবেন সেটি সম্ভব না প্রতিটি মামলায় এত বেশি সময় ক্ষেপণ করা হচ্ছে বা মামলার জটের কারণে এত বেশি সময় লেগে যাচ্ছে তাতে কিন্তু সমাজে যে কঠিন একটা বার্তা দিবেন সেই সুযোগটি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে অ্যাটর্নি জেনারেল বলছেন আইনের সংশোধনের পর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে অপরাধীকে বিচারের আওতায় আনা হচ্ছে তবে আইন সংশোধনের আগে সংগঠিত অপরাধের বিচার হচ্ছে আগের আইনেই সংবিধানও দেখবেন যে প্রচলিত আইন অনুযায়ী তাকে শাস্তি দিতে হবে এর পরবর্তী যা যে মামলাগুলো হয়েছে সেই মামলাগুলো বিচার বিবেচনা করে আদালত অনেকগুলো মামলাতেই সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করেছে বিশ্লেষকরা বলছেন শুধু আইনে পরিবর্তন এনে ধর্ষণের মতো অপরাধ কমানো সম্ভব নয় প্রয়োজন আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং সচেতনতা সৃষ্টি একই সঙ্গে কমাতে হবে মামলার দীর্ঘ সূত্রতা মাইমুনা হায়দার চৌধুরী সময় সংবাদ ঢাকা ভয়াবহ রূপে ডেঙ্গু ঢাকা ও কক্সবাজারে শনাক্ত হয়েছে নতুন ধরন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে আক্রান্ত রোগীকে দেরি করে হাসপাতালে নেয়ায় ভর্তির তিন দিনের মধ্যেই মারা যাচ্ছেন অনেকে রাজধানীর মধ্যে মিরপুর উত্তরা মুক্তা যাত্রাবাড়ি ধানমন্ডি এলাকাকে ডেঙ্গুর হটস্পট বলে জানায় সংস্থাটি কিছুতেই যেন দমন করা যাচ্ছে না ডেঙ্গু প্রতিদিনই বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা হাসপাতালগুলোতেও বাড়ছে রোগী আর মৃত্যু স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য মতে চলতি বছর বারোই অক্টোবর পর্যন্ত ডেঙ্গুতে দেশে মোট আক্রান্ত হয়েছে বাইশ হাজার পাঁচশো সতেরো জন আর মৃতের সংখ্যা পঁচাত্তর প্রচুর জ্বর জ্বর এবং বমি তারপর আস্তে আস্তে খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে তিনটা মশা একসাথে কামড় দিতে দিছে তখনই আমার পাঠা সাথে সাথে লাল হয়ে গেছে এবং ফুলে গেছে ফুলে যাওয়ার আধা ঘন্টা পরে আমার শরীরটা দুর্বল হয়ে গেছে 
পা ব্যথা ব্যথা হয়ে গেছে না এটা আমি বলতে পারবো না তবে আমার একটা আইডিয়া মিরপুর ছয় নম্বরে আমি কাজে ছিলাম ওখান থেকে হইতে পারে এমন পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার দেশের ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এ সময় অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয় দেশের ডেঙ্গু পরিস্থিতি এখনও নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই আছে তবে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে যারা মারা গেছেন তাদের অধিকাংশই হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার তিন দিনের মধ্যেই প্রাণ হারিয়েছেন পেশেন্টগুলো এসেই শকে চলে যাচ্ছে খারাপ হয়ে যাচ্ছে এর পিছনে কারণ হচ্ছে যে আপনি জানেন যে ডেঙ্গু তো অনেক দিন থেকে আমাদের এখানে আছে সবাই কোনো না কোনো ভাবে একটা স্ট্রেন দিয়ে আক্রান্ত হয়েছে এবং দ্বিতীয়বার যখন আক্রান্ত হচ্ছে সেটি ডেঙ্গু শকে পরিণত হচ্ছে যে কারণে পেশেন্টরা যখন মনে করে যে আমি ভালো হয়ে যাচ্ছি চার পাঁচ দিন পরে যখন তার ফিলিংস অফ রিকভারি সেই সময় কিন্তু পেশেন্টগুলো খারাপ হচ্ছে এবছর ডেঙ্গুর তিনটি ভ্যারিয়েন্ট সক্রিয় এর মধ্যে ঢাকায় পাওয়া যাচ্ছে নতুন ভ্যারিয়েন্ট ডেন ফোর আমাদের এতদিনের যে পর্যবেক্ষণ ছিল তাতে ছিল ডেন থ্রি মানে কত বছর হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডেন্সি ছিল এবার ডেন ফোর আসছে এবারের কক্সেস বাজারে যখন আমরা আমাদের कक्सबाजारे डेंगू आक्रांत नब्बे भाग रोहिंगा आसले पौर एलिक आक्रांत हार चलती बचरे से संख्या छड़िए पंदो हजारे बसि और मारा गत्रीस जन जा अतर सब रेक छड़िए मोहम्मद फरजर कैमर विस्तारित सूजाउदीन रुबेल कक्सबाजार सदर हासपत् चित्र एटी जेखने डेंगू रुगर वार्डे जगह ना पे अनेकटा बेजेते शुए चिकित्सा निच्चन तई चिकित्सक एखी एडिस मशार लागाम टाना ना गेले भयंकर डेंगू परिसी चलती मास प्रथम दस दिन डेंगू जोरे आक्रांत हुए कक्सबाजार सदर हासपत् भर्ती हन ऊनचल जन एक ही संगे उपजिला स्वास्थ्य कमप्लेक्सगुलूते भर्ती हुए तीन शो तेर जन गत मासे डेंगुते आक्रांत हुए भर्ती हन एक हज़ार छः चुवान्न जन ये रुगर चाप सामलाते हिमशिम खेते हे हासपतलगुलो के चलती मासे इसे रोहिंगा कैम्पे डेंगू आक्रांत संख्या किचुटा कमले बाढ़ कक्सबाजार शहरे जालाई गल नय मासे डेंगू आक्रांत हुए मारा गत्रीस जन जार मध्य रोहिंगा रही है छब्बीस जन हासपाले भर्ती रुगी और स्वजन अभिजोग एडिस मशा नियंत्रण नहीं तेम को पदक्षेप ये अतिष्ट शहरबासी आतंकित ना सन्देह हम द्रुत डाक्त शरणपन्न हार परामर्श विशेषज्ञ चिकित्सक श्वाकष्ट प्रस्ताव कमे जावा ना खेते बार बार बमि हवा एवं कारो कारो जो रक्तरण है अथवा विपद चिन्ह गो थे अवश्य अपनी चिकित्सक शरणपन्न हन और सीभिल सार्जन जान डेंगू नियंत्रण में समन्वय मध्यमे एडिस मशार प्रजन स्थल ध्वस करार ऊपर जोर देा ह स्वास्थ्य प्रशासन जिला प्रशासन जन सचेतनता बृद्धि करते जाते क्रमे डेंगू मशार उत्पत्ति स्थल ना थे चलती बचर दस अक्टोबर पर्त कक्सबाजारे डेंगू आक्रांत हो पंद हजार तिरानब्बे जन जार मध्य रोहिंगा तर हजार सातश त्रिश जन सूजाउद्दीन रुबेल समय कक्सबाजार राजधानी महम्मदपुर वाशार पानी भाषे मयला दुर्गन्ध पान जमन अजोग्य तेमी गोसलो जाए ना बसिंदारा बसा बार बार खोराखड़ी कर ले स्थायी समाधान हा एदी के वाशार दबी ग्राहक रतर आधारे निजे लाइन काटाय सुवारे जो पानी लाइन एक हो जा झुब बनार्जी रिपोर्ट कैमरा छें हबीबुल्ला बाहरुज्जल बालती जमा हम पानी देखते स्वच्छ मन हम जगे थोलर बेड़ाल वाशार पानज्य पानी भाषे मैला संगे तीव्र दुर्गन्ध ए चित्र राजधानी मोहम्मदपुर वाशार टैंक खुलते ही देखा जाए मयला पानी क्यों क्यों कले कपड़ बेधे पानी व्यवहार चेष्टा व्यर्थ हपड़ बेधे निचि कले लाल लाल क्रिया पोका गो आना मान पड़ते पानी पाइप सम्भवतः फर्स पाइप पानी दिया 
পুরো ট্যাঙ্কির ভিতরে এখন সুয়ারেসের পানি আছে মাম পানি কিনে এনে বাচ্চাদেরকে খাওয়াচ্ছি প্লাস গোসল করাচ্ছি দুদিন পর পর ওয়াসার এমন রাস্তা খোরাখুরিতে ত্যক্ত বিরক্ত এখানকার বাসিন্দারা তারা বলছেন এর কি কোনো স্থায়ী সমাধান হতে পারে না আমরা যদি লাইন পরিবর্তন করি সেটা ওয়াসারকে জানাই করি মেশিন বয়া কোন জায়গা চেক করতেছ না কাইটা চেক করতেছ জায়গা জায়গা কাইটা চেক করে এই চেক এই ভাবে চেক করলে তো লাইন ধরা পড়বে না একটু এগোতেই দেখা মিললো ওয়াসার কর্মীদের তারা জানান রাতের আঁধারে दूर कथा संबदकर्मी देखे चोटपाट शुरू कर लमकर् छियाम गणपरिवहनेगर घाटार चर डैमरा और घाटार चर पोस्तला पागला रूटे प्रतिदिन चलाचल कर एक बस उद्बोधन अनुष्ठान सड़क परिवहन और सेतु मंत्री ओबायदुल कदर बार रस्त और अनुमोदनहीन और पुरानो बस चलते देना सेवार मान और बसर संख्या बाड़िए भोगानि कमान दबी जत्री ঢাকার রাস্তায় যানজট নিরসন ও গণপরিবহনে শৃঙ্খলা ফেরাতে চালু হল বাস রুট ন্যাশনালাইজেশনের নতুন দুটি রুট চলাচল করবে কেরানীগঞ্জের ঘাটারচর থেকে মোহাম্মদপুর ফার্ম গেট হয়ে ডেমরা এবং ঘাটারচর আসাদ গেট কলা বাগান হয়ে পাগলা পুস্তকলা রুটে দুটি লাইনে যুক্ত হয়েছে বিআরটিসির পঞ্চাশটি দ্বিতল এবং বেসরকারি একটি পরিবহনের পঞ্চাশটি বাস যাত্রীরা বলছেন চাহিদা থাকলেও পর্যাপ্ত পরিবহন না থাকায় সেবা দিতে পারছে না ডিটিসি এ নতুন রুট সংযোজনে ভোগান্তি কমবে আশা তাদের যাত্রীর চাহিদা অনেক কিন্তু বাসও অনেক কম যার কারণে সমস্যা অনেক পাবে তো আশা করি যাতে বাসের সংখ্যা আরো বাড়বে যাতে যাত্রীদের সুবিধা হয় যাতায়াতের জন্য উদ্যোগটা ভালো নগর পরিবহনের অপেক্ষা যাত্রীরা অপেক্ষা করে গাড়ি স্বল্পতার জন্য যাত্রীরা অন্য গাড়িতে যাতে বাধ্য হয় बृहस्पतिवार सकाले राजधानी मोहम्मदपुरे नतून बस रूटर उद्बोधन करें सड़क परिवहन और सेतु मंत्री ए समय ढिकार दुई मेयरों उपस्थित छें पर्याय्रमे ढाई और नतून नतून बस रूट चालू करूटम सड़क पर सेतु मंत्री गणपरिवहन श्रृंखला फेराते उद्योग अतिक्रम करते सुशृखल पर उद्योग ए उद्योग के मियानमार नेटवर्क बंध करते रोहिंगा बैध भाव मोबाइल सीम देवे सरकार सर जमिने कैम्प परिदर्शन कर संक्रांत प्रतिबेदन पाठाना स्वराष्ट्र मंत्रणालय সবুজ সংকেত পেলেই বিতরণ কার্যক্রম শুরু হবে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর নির্যাতনের মুখে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা প্রায় দশ লাখ রোহিঙ্গা বাস করছে কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফের চৌত্রিশটি ক্যাম্পে বিটিআরসি বলছে বর্তমানে প্রতিটি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে দশ হাজার মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী রয়েছেন যারা একই সঙ্গে মিয়ানমার এবং স্থানীয়দের যোগ সাজসে নিচ্ছে দেশীয় অপারেটরদের সিম এতে সিম নিবন্ধন ও ব্যবহারকারী আলাদা ব্যক্তি হয় অপরাধ করেও পার পেয়ে যাচ্ছে অনেকেই 
এই অবস্থায় মিয়ানমারের নেটওয়ার্ক অকার্যকর ও রোহিঙ্গাদের কঠোর নজরদারিতে আনতে উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার ইতোমধ্যে বিটিআরসির একটি কারিগরি কমিটি রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করে সিম দেওয়ার বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একটি প্রতিবেদন পাঠিয়েছে অনুমতি পেলে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা থেকে রোহিঙ্গাদের দেয়া পরিবার প্রত্যয়নপত্র এবং বারো বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সী প্রত্যেককে স্মার্ট আইডি কার্ডের বিপরীতে সিম দেয়া হবে যে কোনো সময় তাকে আমরা কিন্তু চেক করতে পারছি এর ফলে প্রত্যেকটা ক্যাম্পে যখন আসছে তখন ল এনফোর্সমেন্ট জিজ্ঞেস করতে পারে যে তুমি কোন সিম ব্যবহার করছো বিকজ বলাই হয়েছে যে তুমি শুধুমাত্র এই সিমগুলো ব্যবহার করবা আমরা ফ্যামিলি ওয়াইজ যাদের 18 বছরের বেশি এরকম ভাবে আমরা একটা চিন্তা ভাবনা করে রিকমেন্ডেশন দিয়ে পাঠিয়েছি শুধু রোহিঙ্গাদের নিয়ন্ত্রণ নয় ফেসবুক ও ইউটিউব কে পাশ কাটিয়ে আপত্তিকর কন্টেন্ট অপসারণে কার্যকর প্রযুক্তি খোঁজ চলছে বলে জানান ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী আমরা দুনিয়া চষে বেড়াইতেছি যদি কোথাও থেকে আমাদের এই প্রযুক্তি গ্রহণ করার সুযোগ থাকে সেই প্রযুক্তি গ্রহণ করে যাতে আমরা নিজেরা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে পারি নিজেরা আমাদের এই সোশ্যাল মিডিয়ার যেসব লিঙ্কগুলো আছে সেগুলো অপসারণ করতে পারি অনুষ্ঠানে জানানো হয় এ পর্যন্ত ছাব্বিশ হাজার পন সাইট ও ছয় হাজার জোয়ার সাইট বন্ধ করেছে বিটিআরসি যেরকম বাড়ছে শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা তিন মন্ত্রণালয় এবং সরকারি চার দফতরের পাশাপাশি চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের হাত ঘুরতে ঘুরতে জেলেদের ভাগে ঠিক মতো জুটছে না নিষেধাজ্ঞার সময় খাদ্য সহায়তা আবার প্রকৃত জেলেদের বাদ দিয়ে চেয়ারম্যান মেম্বারের ঘনিষ্ঠরাই লুটে নিচ্ছে চাল শুধু তাই নয় গত দশ বছরে লাখ লাখ জেলের চাল বাইরে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে সাক্ষচ্চিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে একদিকে মাইল স্টকায় সরকারের বিধি নিষেধ বাস্তবায়নে দেশের ছয়টি অবয়াশ্রমে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে উপকূল রক্ষী কোস্টগার্ড নৌ পুলিশ এবং মৎস্য অধিদপ্তর অন্যদিকে নিজেদের ভাগ্যের মতো ছিঁড়ে যাওয়া জাল মেরামত করে অলস সময় পার করতে বাধ্য হচ্ছেন জেলেরা বছরের অর্ধেকটা সময় নদী কিংবা সাগরে মাছ ধরার পরিবর্তে উপকূলে বেকার জীবন কাটাতে হয় তাদের অথচ মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন সময়ে সরকারের চাল বরাদ্দ জোটে না জেলেদের ভাগ্যে চলতি বাইশ দিনের নিষেধাজ্ঞায় নিবন্ধিত প্রতিটি জেলের জন্য মাথা পিছু বিশ কেজি করে চাল সহায়তা দিয়েছে সরকার আইডি কার্ড হওয়ার পরও আমরা কখনো সরকার দিতেছে কিন্তু আমরা পাইতেছি না घनीष्ठर मध्य बंटन कर जेलेर चाल सहायतार क्षेत्र सरसर तीन मंत्रणालय चार सरकार दफ्तर सम्पृक्त रही है खाद्य मंत्रणालय के सहायतार कागज पाठाना है त्राणो दुर्योग मंत्रणालय से नती आसे मत्स्य मंत्रणालय परवर्ती चाल चले जाए जिला प्रशासन पर्याय्रमे पाठाना है उपजिला निर्वाही कर्मकर्ता चेयरमैन मेम्बर का नगरते सीटी करपोरेशन काउन्सिलर माध्यम चाल बंटने नियम और ये घटे नाना विपत्ति जीतु ये अपना पुराटाई जनप्रतिनिधि क्या जनप्रतिनिधि जीते तो एक समय लगे ये और किचु ना इन्हें दीर्घ सूचना को सूझ नाई अपना बंधे मध्य तरा समस्त चाल पा निबंधित बड़ ट्रलार ए पचिस हजार मजारी सजर नौकाय नियोजित रही दस लाख बेसि जेले बचरे तीन सौ पी दिन मध्य चार दफाय अंत एक आठचल्लिस दिन सागर जो पर सब जेल तरह पुरो बेकार जीवन काटाते हैं थकते हैं अनाहारे अर्धारे अथच तर सरकार जो प्राप्य से सठिक समय जो पोछानो जो बेचे जित यब जेले परिवार चट्टग्रामे फिशारी घाट के कमल दे समय संबाद আগামী মার্চের মধ্যে বাংলাদেশের কাছ থেকে ধার নেওয়া বিশ কোটি ডলারের পুরোটা 
পরিশোধ করবে শ্রীলঙ্কা এমন আশ্বাস দিয়েছেন শ্রীলঙ্কার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ওয়াশিংটন ডিসিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রৌফ তালুকদারের সঙ্গে এক বৈঠকে এই আশ্বাস দেন তিনি ওয়াশিংটন ডিসি থেকে সানবির রুপলের রিপোর্ট ক্ষমতাসীনদের সীমাহীন দুর্নীতি লুটপাট আর দীর্ঘমেয়াদে চিন্তা না করেই বড় বড় অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগের সঙ্গে করোনার ধাক্কায় মুখ থুবড়ে পড়ে দ্বীপদেশ শ্রীলঙ্কার অর্থনীতি তখন দু সালে চরম সংকটে থাকা শ্রীলঙ্কার পাশে দাঁড়ায় বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে তিন দফায় বিশ কোটি ডলার ঋণ দেয়া হয় শ্রীলঙ্কাকে মুদ্রা বিনিময় নীতি মেনে ঋণ পরিশোধের সময়ও বেঁধে দেয়া হয় কিন্তু দেউলিয়া ঘোষণার পর শ্রীলঙ্কার থেকে ঋণের টাকা ফেরত পাওয়া নিয়ে দেখা দেয় অনিশ্চয়তা তবে ওয়াশিংটনে বিশ্বব্যাংক গ্রুপের বার্ষিক সভায় যোগ দিতে এসে শ্রীলঙ্কার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর আশ্বাস মিলেছে ঋণের টাকা ফেরত পাওয়ার বৈঠক শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর জানান শ্রীলঙ্কা থেকে রিজার্ভের অর্থ ফেরত পাওয়া যাবে মাস চারেকের মধ্যেই শ্রীলঙ্কাকে আমরা সব অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য তিন দফায় দুশো মিলিয়ন ডলার আমরা দিয়েছিলাম কিন্তু শ্রীলঙ্কার যে ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস বা ইকোনমিক ক্রাইসিস যেটাই বলেন সেটার জন্য তারা টাইমলি এই টাকাটা আমাদেরকে ফেরত দিতে পারে নাই এবং আমরা এটাকে দুই দফা এক্সটেন্ড করেছি এবং আগামী ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ মাসে দুই হাজার তেইশ সালে তিন কেসিতে এটা আমাদের ফেরত দেওয়ার কথা সংকট মোকাবিলায় এরই মধ্যে আইএমএফের দ্বারস্থ হয়েছে শ্রীলঙ্কা সহযোগিতায় হাত বাড়িয়েছে ভারত সহ আরও কয়েকটি দেশ গভর্নর জানান আইএমএফ এর ঋণ ছাড় হলেই বাংলাদেশের অর্থ ফেরত দিতে শুরু করবে দেশটি আইএমএফ এর থেকে তারা যে একটা প্রোগ্রামে যাচ্ছে সেটা মোটামুটি কনফার্ম হয়ে গেছে তারা হয়তো নভেম্বর ডিসেম্বরের মধ্যে একটা ফাইনাল এগ্রিমেন্টে যাবে এছাড়া বাংলাদেশের রিজার্ভ সহায়তায় ঋণ দিতে আগ্রহ জানিয়েছে জেপি মর্গন ও স্ট্যান্ডার্ড চ্যাটার্স তবে বিদেশি ব্যাংকগুলোকে বাংলাদেশের বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের আহ্বান জানান গভর্নর শ্রীলঙ্কাকে দেয়া বাংলাদেশের ঋণ নিয়ে এতদিন যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল সেই অনিশ্চয়তার কালো মেঘ কাটতে শুরু করেছে ওয়াশিংটনে দুদেশের গভর্নরের বৈঠকের পর শ্রীলঙ্কার কাছ থেকে আশ্বাস মিলেছে অর্থ ফেরত পাবার তবে এখন দেখার বিষয় সেই অর্থ কতদিনে ফেরত পায় বাংলাদেশ সানবির রুপল সময় সংবাদ ওয়াশিংটন ডিসি যুক্তরাষ্ট্র দেশের বাইরের খবর ইউক্রেনের চারটি অঞ্চল দখল করে রাশিয়া নিজেদের ভূখণ্ডে যুক্ত করার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে জাতিসংঘ বুধবার সংস্থাটির সদর দপ্তরে এ বিষয়ে আনা একটি রেজুলেশনের পক্ষে ভোট দিয়েছে दखल कर सीमाना अंतर्भुक्त करुदे बुधवार आना है एक रेजुलेशन एक तिरानबे मध्य राशियारंदा जानिए भोट दे सह एक तेताल अन्दे राशियार पक्ष नहीं प्रस्ताव के बिुदे भोट दे सिरिया निकारागुआ उत्तर कोरिया और बेलारूस রেজুলেশনের পক্ষে ভোট দেওয়ার ব্যাখ্যায় জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মোহাম্মদ আব্দুল মুহিদ বলেন বাংলাদেশ জাতিসংঘ সনদকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে বাংলাদেশ মনে করে যে কোনো দেশের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা উচিত ইউক্রেনের ভূখণ্ডের ক্ষেত্রে বিশ্ব যে অবস্থান নিয়েছে একই ধরনের অবস্থান ইসরায়েলের বিরুদ্ধেও নেয়ার আহ্বান জানান তিনি I think that the countries made the right choice to defend the principles of the United Nations Charter. এদিকে জাতিসংঘে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত ভেসিলি নেভেনজিয়া বলেন এই প্রস্তাব নিয়ে রাজনীতি করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে প্রকাশ্যে উস্কানি দেয়া হচ্ছে এতে করে চলমান সংকটের কূটনৈতিক সমাধানের পক্ষে যে কোনো প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে পারে। হাসানুজ্জামান সাকি সময় সংবাদ নিউ ইয়র্ক। এই ছিল সময় সংবাদে সঙ্গে থাকুন সময়